ora sembra fosse ben risaputo a quelli del settore che la possibilità non remota di una catastrofe, almeno per la razza umana, non è da tempo più imputabile all'atomica, bensì ad un virus, cioè a un qualcosa di ancora più subdolo, invisibile ai nostri occhi, capace di riprodursi rapidamente e viaggiare da un individuo all'altro senza che nessuno se ne accorga. Non importa poi un granché se si generi come evoluzione naturale o venga creato artificialmente in un laboratorio per studio o appositamente a scoppio bellico bioterrorismo. Ma almeno una bomba atomica la vedi, no? E poi, è vero, ti becchi le radiazioni, schiatti, ma almeno la vedi! Vedi il nemico! Addirittura bella! <ride> la sua grande nuvola sembra un enorme fungo bianco che si stende nel cielo e pensare a tutti quei militari che avevano partecipato ai primi test nucleari e che dal ponte della nave guardavano col cannocchiale, fotografavano e riprendevano con telecamere quell'incredibile, seppur spaventoso, evento naturale, o meglio, innaturale. A debita distanza, credevano, e invece poi, a posteriore, si è scoperto che le radiazioni si propagano anche molto lontano e quindi erano giunte fino allora o benché si trovassero a chilometri di distanza. Molti di loro morirono quindi prima del tempo, non subito si intende, ma dopo mesi, anni, spesso per cancro indotto da quelle micidiali radiazioni. E se il metro che dicono ora e la mascherina non bastassero a bloccare la trasmissione del coronavirus da una persona infetta ad un'altra, hm? allora le valutazioni degli scienziati non erano state proprio giuste e magari, magari potrebbero sbagliarsi anche oggi, no? Per sapere con precisione quanto può spostarsi lontano il virus. Mica gli hanno messo una microcamera alla zampetta, insomma, come fanno gli uccelli migratori per capire dove vanno e qual è il tragitto del loro volo. Meglio forse allora restare più distanti. Due metri? Mm. No, forse meglio tre. Non si sa mai. Ma quattro metri sarebbero troppi. Poi ti prenderebbero tutti per patofobo. Accidenti. Una persona. Sì. Una persona laggiù all'angolo del marciapiede. Sul mio marciapiede. In questo paesaggio assurdo, senza macchine, senza anima viva, quell'essere umano è comparso così, all'improvviso. E manco me ne ero accorto. Devo alzare di più il mio livello di attenzione. Ma non poteva non girare l'angolo del marciapiede e andare dritto attraversando il corso. Guarda che di marciapiede ce n'è anche uno dall'altra parte della strada. Ma no, mica posso mettermi a gridare per dirglielo. Dovrebbe capirlo da solo. Mi fa rabbia che la gente non capisca, nonostante tutti gli avvertimenti che continuano a trasmettere alla tv e alla radio. Non capisca. Anche Amadeus, sì, il conduttore e direttore artistico dell'ultimo Sanremo, lo dice in quel messaggio che viene trasmesso ovunque periodicamente. State di stanti! Si sta avvicinando. Sì, mi, mi sta puntando. Mica ha intenzione di mantenere la distanza di sicurezza, quello lì. E poi questo mastiapiede è troppo piccolo. I tre metri di distanza che mi sono prefisso non sarebbero possibili poi su nessun marciapiede. Ma come? Non ha la mascherina? No! Non ci vedo tanto bene da lontano. Ma, 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 ma mi sembra che sia anche un cinese. Un po' pallido. Magari non sta bene. Ha già la febbre. Ed è uscito lo stesso. E che faccio ora? Proprio a me doveva capitare, proprio a me che non ho mai avuto paura <ride> ad uscire per strada, dico anche alla sera, tardi, anche con la nebbia e con, con la penombra, 
Al massimo mi potevo imbattere in un ladro, gli lasciavo il portafoglio, l'orologio, la catena d'oro con il crocifisso. No, no, quella no, non si usa più portarla, non è più di moda. E poi costa troppo l'oro ed è meglio tenerla in casa, magari in cassaforte. <ride> non ti ricordi poi più neanche come è fatta, ma almeno non te la rubano. Insomma, anche se ti imbattevi in un ladro, ti salvavi. Dovevi sì andare a far denuncia, bloccare la carta di credito, pagare per riaverla, rifare i documenti, insomma, una scocciatura, è vero, ma ti salvavi. Ora invece, tac! Il virus salta, ti entra dentro, senza nemmeno farsi vedere. In pochi giorni si ritrovi in ospedale, magari è attaccato a un respiratore. No, no, qui devo escogitare qualcosa subito. Non posso aspettare. Quello lì mi sta puntando. È chiaramente un incivile, ma che dico? È sicuramente un untore! Eh sì, li ho letti io, I, da giovane, i promessi sposi, sì, quel romando dai manzoni che fanno studiare al liceo, perché chi mai lo leggerebbe a 17 anni se non per studio? Dopo forse, quando si hanno 50 anni o più, forse poi uno lo potrebbe apprezzare, come ora ad esempio. Anche la letteratura è stata influenzata dalle epidemie, dalla peste nera, del 1350 ne parla il boccaccio nel Decameron, di quella del 1630 il Manzoni nei Promessi Sposi. Ho ben presente gli eventi che fanno da sfondo al suo racconto e che si riferiscono proprio al territorio milanese, oggi più colpito anche da questo nuovo virus. Vi ricordo ad esempio la descrizione che Manzoni aveva fatto di quel carro che conduceva alle fosse i cadaveri delle persone morte di peste, ignude, perché la folla potesse vedere in essi il marchio manifesto della pestilenza. Quella sì che era una misura, forse cruda ma necessaria per far capire alla gente incredula, a quel popolino ancora attivuvante, che il contagio di peste c'era davvero. Il popolo, si sa, tende a minimizzare a sottovalutare le prime avvisaglie di allarme. Oggi invece, qualche immagine di un'autobulanza, magari qualche ripresa di un ospedale e della sua sala di rianimazione, qualche mezzo militare che scorta delle bare chiuse. Sì, è vero, ecco della paura che anche queste immagini lasciano dentro, sono analoghe. Ma vuoi mettere un carro per strada che porta via i cadaveri? ignudi <ride> però magari quel passante là è per, si è persino addormentato davanti alla televisione quando c'era quel servizio su coronavirus e hanno fatto vedere quelle scene con le bare scortate comunque per non aver visto nessun filmato su questa pandemia mamma mia quanto deve dormire quello là magari completamente straiato sul divano e il paziente zero poi. Mica l'hanno trovato. Gian Manzoni parlava di quella necessità di trovare il paziente zero. Perché poi? Boh, forse è così. Magari per statistica. Per sapere e non farsi scappare nulla, insomma. D'altra parte una cronaca ben fatta deve sempre avere un inizio ed una fine, no? E non torre poi. I promessi sposi era evidente, era la persona che impiastrava i muri di sostanze appiccicose e unte. O almeno qualcuno aveva detto di averlo visto fare queste cose. Ora invece non si sa. I muri sono forse scrostati, magari abbruttiti da scritte talvolta volgari, ma un torre, se mai ci fosse, non si riesce più a distinguere. Ma sì, un mio conoscente forza ha ragione. Sono quelli che vanno a correre nei parchi, gli untori di oggi. Perché chissà quanta strada percorrono quelli lì con quelle scarpette da ginnastica. E anche se corrono da soli, che importa? Mica se lo trasmettono tra loro il virus. 
ce lo trasmettono noi che stiano chiusi in casa tappati come topi in gabbia giusto quindi fotografarli e mettere poi la loro foto su facebook per sputtanarli e consegnarli alla gogna pubblica eh, forse forse ho esagerato Mi sono un po lasciato prendere la mano forse quel mio conoscente non aveva poi così ragione a rimanere delle ore sul balcone di casa con la macchina fotografica con montato il teleobiettivo con il cavalletto per giunta per evitare che le foto venissero mosse ma non le deve mica andare ad un concorso fotografico no la paura è pericolosa è il nemico della ragione sopprime l'equilibrio e il giudizio per di più è contagiosa. Qualcuno pensava che i governi facessero troppo poco, ma c'è anche il pericolo che poi la paura della gente spinga i governi a fare troppo, dato che i politici democratici generalmente corrono a nascondersi di fronte al panico pubblico. Quello che penso, quello che penso dopo aver sentito e letto esperti ed opinionisti, ma penso che sappiamo troppo poco di questo nuovo virus e anche se si sprecano i grafici non ne conosciamo in verità la vera mortalità a causa dell'incertezza del numero totale di infetti. Non sappiamo poi quanti coloro che sono morti sarebbero morti comunque, magari pochissimi mesi dopo a causa di altre condizioni di fondo quali la vecchiaia o malattie pregresse. Quello che mi sembra certo è che non è la peste nera raccontata dal Manzoni, sebbene risulti sicuramente pericolosa soprattutto per chi è anziano e magari soffre già di gravi condizioni mediche. Per molti, nella maggior parte dei casi, insomma, i sintomi sembra siano quelli di una normale influenza, forse sicuramente più brutta del solito, ma sicuramente non mortale. Ma io, dico io, Sarò già da elencare tra gli anziani. Insomma, come mi vede il virus? Mi vedrà mica già sufficientemente anziano, così, con la barba un po' incolta, con la pelle un po' rangrinzita? Magari è meglio che torni a casa subito e mi faccia portare il cibo a domicilio. Ma no, dai, scherzavo. <ride> Io sono ancora giovane, no? Beh, insomma, giovanile almeno. Ma poi... Anche solo la generazione precedente alla nostra non avrebbe capito l'attuale isteria per questo nuovo virus che, rispetto a qualsiasi di quelle malattie della prima metà del Novecento, ha sintomi più lievi e la cui mortalità in caso di malattia è sicuramente inferiore. Quanti di noi in famiglia hanno qualche parente morto giovane per una malattia, anche solo per una polmonite o una bisnonna morta durante il parto? Ora quelle malattie là sono curabili o scomparse del tutto, almeno qui da noi, non certo in tutto il mondo. Sì, sì, il vaiolo, ad esempio. Abbiamo visto che l'OMS ha dichiarato ufficialmente eradicata questa malattia nel 1980. La meningite? No, quella no. E anche qui da noi, dopo anni che la diffusione del vaccino sembrava averla definitivamente eliminata, è tornata a ricomparire, seppur raramente, mentre in altri paesi come ad esempio in Africa centrale, la frequenza di quella malattia è ancora oggi alta, essendo quel vaccino ancora oggi troppo costoso. Ma allora, che cosa è cambiato? Perché ora siamo tutti più preoccupati? Siamo tutti forse più paurosi? Forse da un lato siamo diventati molto più avversi al rischio e non accettiamo più che giri la ruota della fortuna. Diamo per scontata la sicurezza e non tolleriamo tragedie evitabili. La paura ci impedisce persino di pensare ai risvolti più remoti delle misure necessarie per evitarle, misure che ci possono portare a disgrazie forse ancora più grandi, seppur di natura diversa. Abbiamo anche acquisito sempre più un irrazionale orrore della morte. Oggi la morte è la grande oscenità. Inevitabile, si sa ma che in qualche modo viene percepita come innaturale. I nostri antenati hanno vissuto con la morte, in quanto 
era un fatto sempre presente che hanno compreso e contestualizzato, hanno vissuto fin da bambini la morte di amici e familiari, giovani, vecchi, generalmente avvenuta in casa. Oggi invece la morte è nascosta, negli ospedali, nelle case di cura, lontana dalla vista e dalla mente, innominabile fino a quando non colpisce, improvvisamente come una mannaia. Almeno, almeno qui da noi, in altre culture no. In altre parti del mondo ancora oggi la popolazione forse è più preparata a questo evento, come la popolazione dei Toraja, ad esempio, che vive nei remoti altopiani del sud dell'isola indonesiana di Sulawesi. Io ci sono andato negli anni 90 in quel luogo, allora ancora fuori dai circuiti turistici. E sa oggi se ancora così. Per anni quella popolazione arrivata dal mare ha vissuto in un isolamento totale mantenendo intatte alcune pratiche relative al culto animista dove vengono attribuite qualità divine e soprannaturali a piante, oggetti e ruoli ed esseri materiali. Nella cultura toragia il culto funebre è l'evento più elaborato e costoso di tutti e viene realizzato per assicurare che l'anima del defunto raggiunga la terra delle anime, situata secondo il culto da qualche parte negli altipiani. La morte per loro non è un evento improvviso, ma piuttosto un processo graduale. Persino una persona deceduta per loro non è morta, ma addormentata che morirà solo quando il rituale funebre verrà concluso. Proprio per il costo di quel rito funebre, questo può avvenire anche dopo mesi o addirittura anni dalla morte effettiva. Questo dipende dallo stato sociale della famiglia e quanto impiega per avere i soldi necessari da destinare al rituale sontuoso richiesto. Nel frattempo, il corpo del defunto viene mummificato con della formaldeide e conservato nella casa natale, proprio sotto quelle case a forma di palafitte dove i familiari vivono ancora. Il rituale funebre della cremazione, poi, è una festa all'aperto dove tutti sono invitati a partecipare ed anche noi, seppure turisti, eravamo stati accolti con cordialità. Ricordo ancora quella grande festa con la distribuzione agli astanti di cibo e persino di bottiglietti di coca cola come da noi nei Luna Park, solo che lì sono i bambini che te le portano dentro un secchio di plastica col ghiaccio e partecipi anche tu a quello strano banchetto con sullo sfondo il palanchino con il cadavere che lentamente brucia. Insomma, un altro mondo, un altro modo di vivere la morte e di conseguenza forse anche la vita. Ma torniamo a noi. Se questo virus continua a diffondersi, qualcuno ne avrà pure la colpa, no? Facile incolpare il governo. Fin da subito dovevano far chiudere tutti i negozi e obbligare la gente a stare a casa. Bravi, bravi quelli che dicono questo. Avessero loro dovuto decidere. La Svezia, ad esempio, si è limitata a chiudere le scuole per gli over 16. Ha vietato i raduni con più di 50 persone e ha chiesto agli over 70 e ai gruppi a rischio di auto isolarsi. Invece di imporre tutto questo per decreto, l'ho semplicemente consigliato e ha avuto fiducia nel fatto che i suoi cittadini seguissero quelle regole di prudenza. E lo hanno fatto. Gli svedesi sono rimasti a casa il più possibile, come gli era stato raccomandato dal loro governo. Ora, nei momenti più difficili dell'epidemia, in Svezia nessuno canta dai balconi, ma l'atmosfera è molto simile a quella che c'è qui in Italia. Niente traffico, locali vuoti, poca gente in giro, distanziamento, eccetera, eccetera. Ma li vedi gli italiani ad accettare un consiglio del genere dal proprio governo? <ride> Magari i tedeschi, anche loro forse avrebbero potuto... Ma gli italiani sicuramente no. In Italia l'epidemia è andata avanti per mesi senza che le autorità sanitarie nemmeno se ne accorgessero. I contagi 
hanno già fatto saltare il sistema sanitario di una delle regioni, la Lombardia, in teoria tra le più attrezzate da questo punto di vista. A questo punto il decreto per il lockdown penso fosse inevitabile. Ma perché poi usare l'anglicismo lockdown? Si poteva benissimo usare un termine italiano ben più comprensibile, chiusura, e perché poi triage e non smistamento. Ed ora, dopo i divieti che si sono succeduti in pochi giorni, nessuna macchina in giro, nessuna persona, quasi nessuna, eccetto quel cretino che mi sta venendo incontro. Ma come hanno fatto? Insomma, come hanno fatto a far accettare, seppur con un decreto e con relative sanzioni, una così radicale limitazione della libertà individuale, seppur giustificata per un benessere collettivo? Semplice. Noam Chomsky e le sue dieci regole per il controllo sociale. Quante cose ho imparato in questi giorni, anche solo leggendo i post su Facebook. Sì, ho trovato anche un video su questo filosofo teorico della comunicazione ed attivista politico. Nato nel 28, un vecchietto vispo ancora oggi. Ho letto su Wikipedia che nel 2014 si è addirittura convogliato a nuove nozze con una brasiliana, <ride> ovviamente molto più giovane di lui, insomma. Un pensatore americano di idee forse un po' sovversive, ma che sicuramente ha capito diverse cose prima di molti altri. In particolare tre regole di questo suo decalogo mi sembrano le più rilevanti in questo contesto. La regola 6, l'usare l'aspetto emozionale molto più della riflessione, impiegando nella comunicazione un tono emotivo per aprire la porta verso l'inconscio ad impiantare o iniettare idee, desideri, paure o timori, compulsioni o per indurre comportamenti. La regola 7, la strategia della gradualità. Per far accettare una misura inaccettabile basta applicarla gradualmente, col conta in gocce. Questo è il modo in cui le condizioni socio-economiche radicalmente nuove, il neoliberismo, furono imposte negli anni 80 e 90. Uno stato al minimo, privatizzazioni, precarietà, flessibilità, disoccupazioni di massa, salari che non garantivano più redditi dignitosi tanti cambiamenti che avrebbero provocato una rivoluzione se fossero stati applicati in una volta sola. E invece, ti tic, ti tic, un po' negli anni sono stati fatti accettare a tutti, con la collaborazione dei media, certo. La regola 4, la strategia del differire. Un altro modo per far accettare una decisione impopolare è quella di presentarla come dolorosa ma necessaria, guadagnando in quel momento il consenso della gente per una sua applicazione futura. È più facile accettare un sacrificio futuro di quello immediato. Per prima cosa, perché lo sforzo non deve essere fatto immediatamente. Secondo, perché la gente, la massa, ha sempre tendenza a sperare ingenuamente che tutto andrà per il meglio e che quindi il sacrificio richiesto potrebbe essere evitato. In questo modo si dà più tempo alla gente di abituarsi all'idea del cambiamento e di accettarlo con rassegnazione quando arriverà il momento. L'aumento graduale dell'età pensionabile mi sembra che sia un valido esempio di applicazione di questa regola. Ma anche le altre regole che ho evidenziato sono comunque importanti in diversi contesti, come la regola 1 la strategia della distrazione, di stogliere con distrazioni continue e di informazioni insignificanti l'attenzione del pubblico dai problemi importanti e cambiamenti decisi dalle elite politiche ed economiche. La regola 5, il rivolgersi alla gente come dei bambini, inducendo in loro una risposta o una reazione priva di senso critico, come appunto quella di una persona con meno di 12 anni. La regola 7, mantenere la gente nell'ignoranza e nella mediocrità e la regola 8, stimolare il pubblico ad essere favorevole alla mediocrità. Beh, per queste due regole i programmi televisivi di prima serata vanno ovviamente a nozze, soprattutto quelli dei quiz televisivi. Infine la regola 10, conoscere la gente meglio di quanta essa conosca se stessa. 
ormai, quando non mi ricordo più dove sono stato un giorno, ad una certa ora, lo chiedo a Google Maps quali sono poi i miei desideri. Eh, Amazon me li ricorda continuamente quando navigo in qualsiasi sito. Ed ora? Sì, certo. Ora, nel caso della pandemia, alcune di queste regole sono state applicate un po' più velocemente del solito. Non c'era rimasto tempo per procrastinare più di tanto. Prima ti dicono che bastano frequentare i posti affollati, poi incominciano a chiudere i locali di svago e di ritrovo, cinema, teatri, associazioni, poi chiudono quasi tutti i negozi e ti impongono di non uscire di casa se non per attività indispensabili. Anche per attività fisiche nei parchi. Prima si poteva, pur di mantenere dovute esistenze naturalmente, poi solo nell'ambito di un chilometro da casa. Ma dove lo trovo io un parco per correre entro un chilometro dal mio domicilio? E poi... <ride> e poi viene il postino e ti mette il foglietto per ritirare la raccomandata nella buca. Anche se tu sei in casa e gli hai aperto il portone. Perché le nuove procedure delle poste italiane vogliono salvaguardare il postino dal potenziale contagio. Sul loro sito è tutto chiaro e trasparente. Ma le hanno viste fuori dagli uffici postali, le code dei cittadini che devono poi andare a ritirarle queste raccomandate e l'impiegata delle poste che deve servire volti più clienti, lei non è da proteggere. Non era forse meglio dotare anche il postino di una mascherina protettiva o di trovare comunque fin da subito un modo per consegnare ste maledette raccomandate? Che ne so, mettere per terra le ricevute, allontanarsi per farla firmare e poi ritirarla? Che poi magari la raccomandata è anche una multa e ti incazzi ancora di più? Sì, per ora mi devo proprio calmare, perché altrimenti davvero muoio di infarto. Forse in questi giorni siamo tutti un po' più tesi e nervosi del solito, anche se non lo vogliamo ammettere. <ride> Mi è piaciuto quel messaggino Whatsapp che mostrava un testo con la domanda «Sei nervoso?». La risposta scelta era il no, <ride> ma contrassegnato non con la classica X, bensì con lo scarabocchio, rivelatore del reale stato d'animo che intervistato. Ma la fantasia e l'umorismo italico, si sa, è incredibile, e di vignette simpatiche se ne sono viste più di una in questo periodo. Ma per trovare una pace interiore, allora come dovremmo fare? Forse dovremmo imitare i monaci tibetani, portarci da casa della sabbia, dei sassolini bianchi, delle polveri colorate, e farci nel salone un mandala di sabbia? Sì, ho visto come fanno. Macinano e mescolano sabbia e polvere colorata, in modo da ottenere un intruglio del colore desiderato. Ed ogni colore ha un suo significato ben preciso, per cui nel disegno che poi si va a creare, deve essere scelto anche pensando a questo. E la fanno scendere così, con la mano sentita, un po' come facevamo da bambini sulla spiaggia per costruire le guglie dei castelli di sabbia, con precisione, perizia e soprattutto concentrazione, tracciano sul pavimento disegni incredibili, bellissimi anche nei colori e nelle simmetrie. Ci vogliono settimane per disegnarne uno, giorni e giorni di lavoro lento, minuto, in silenzio. Dicono che quando si disegna e si colora il proprio mandala si finisce poi di rappresentare il proprio universo interiore attraverso le forme e i colori che escono dalle proprie mani. E già, chissà se ne sarei capace io di fare un mandala di sabbia colorata, chissà quale sarebbe il mio universo interiore che verrebbe fuori. Qualche dote artistica ce l'ho, d'altra parte qualche quadro l'ho fatto anch'io, coi colori ad olio si intende, non certo con la sabbia. Ma sono mica sull'Himalaya io, mica sono in mezzo ai monti davanti a un paesaggio incredibile, stupendo. E poi, e poi un mandala si fa insieme ad altre persone ed io in casa con me ci sono mia moglie e mia figlia. Potrei sempre proporre loro di fare un mandala in salone, tutti insieme. 
No, <ride> proprio ora che abbiamo passato la cera sul palchetto, mi manderebbero subito a stendere, o anzi, che amerebbero la neuro deliri. <ride> e poi, e poi dove lo trovo? Ora un negozio aperto che mi vende i colori e la sabbia. Ancora grazie a oggi se trovo il supermercato aperto. Ma anche se fosse, e se facessi un mandala, mica avrei io il coraggio di distruggere in pochi minuti tutto quel lavoro di giorni dopo averlo magari finito con fatica, come invece fanno quei monaci, che lo fanno per ricordarci che nella vita non bisogna attaccarci troppo alle cose materiali. Sì, soprattutto in questo periodo abbiamo davvero necessità di spiritualità, di staccarci dai nostri piccoli egoismi, il nostro quasi nato desiderio di possesso tipico della nostra cultura. Più preghiera forse, sì ci vorrebbe più preghiera di quella vera, quella che ti scava dentro, insomma, non certo di benedizioni, di indulgenze plenarie, di santini, scavarsi dentro, sì, scavarsi dentro come persona e come società. Sempre quando avevo letto quelle dieci regole per il controllo sociale, quelle là scritte da Noam Chomsky, la settima mi aveva colpito, rafforzare il senso di colpa. Sì, ora, ora anch'io mi sto sentendo un po' in colpa per essere uscito un momento da casa. Per lo zucchero non ne avevo così bisogno e poi si sa, fa ingrassare e soprattutto in questo periodo in cui si bruciano meno calorie non si dovrebbe neppure usare. E caffè, sì, le cialde di caffè. Mica Anna Franca aveva la macchinetta del Nespresso. Anche di quelle avrei potuto ben farne a meno. E anzi, in fondo alla credenza, probabilmente, guardando bene, avrei addirittura trovato qualche confezione intatta di caffè macinato sotto vuoto, comprata chissà quanto tempo fa. Bastava riprendere la vecchia moca di mia madre, che ce n'era credenza, per riuscire comunque a farmi un caffè. Poi, a parte il senso di colpa, non avrei rischiato di incrociare quello là, sì, quel cretino che avanza sempre più verso me, come se nulla fosse, senza mascherina. Sicuramente un cinese o comunque un asiatico è troppo lontano per riuscire a guardarlo bene negli occhi e comprendere pienamente le sue intenzioni. Mia mamma mi diceva sempre, gli occhi sono lo specchio dell'anima, rivelano più di quanto non facciano le parole e i gesti. Ho sempre seguito il suo consiglio, quello di scrutare subito negli occhi una persona che non conosco per comprendere meglio chi essa sia e quali siano le sue reali intenzioni. Beh, certo che se una gran figona con un decolleté, magari prima gli occhi cadono da un'altra parte, ma non è questo il momento di avere dei pensieri erotici, uno sguardo di fuoco ci vorrebbe per quello là, zot, disintegrato all'istante! Mi sa che in questi giorni a casa ho visto troppi film di supereroi su Disney Plus. Non posso aspettare oltre. Ora, ora sta davvero arrivando troppo vicino. Devo fare qualcosa. Ma non posso attraversare io la strada come un cretino per andare su un marciapiede opposto. C'ero io prima su questo marciapiede. È lui che ci dovrebbe andare dall'altro lato. Non io. Ma non c'è tempo. Devo fare qualcosa. Mi sembra addirittura che stia accelerando il passo. Le chiavi, sì, sì, le chiavi della macchina. Sì, sì, le tiro fuori e, e faccio finta di voler entrare in una macchina parcheggiata. Così almeno ha un senso che mi sposti sulla strada, no? Con l'intenzione di aprire una portiera. Ma io ho l'auto nel garage. Ma che importa? Gli altri non lo sanno mica. E poi, quante macchine ci sono di colore grigio? Sono tutte uguali, potrei anche sbagliarmi, no? Sì, mi fiondo giù dal marciapiede, con le chiavi in mano cammino di lato alle auto, posteggiate con l'aria di chi sta cercando la propria. Vicino. No, ecco, sta venendo più vicino. La distanza dei tre metri non c'è più, ma ora che sono sulla strada, almeno quella del metro canonico ci dovrebbe essere. Eccolo, è qui! Tengo il respiro! Passato. Era un giovane, 
con le cuffiette bluetooth delle orecchie canticchiava una canzone sorriso anche e non era neppure cinese in questi tempi con tutte le paure indotte dai messaggi dei media sì ora mi sento uno stupido paranoico direi ho avuto paura di quel ragazzo come se fosse un untore che mi puntava per infettarmi poteva essere dell'età di mia figlia poteva essere mia figlia fosse un virus più pericoloso del coronavirus allora ed è quello dettato dalla paura dalla diversità il virus dell'odio John Lennon tra le molteplici frasi ispirate aveva detto ci sono due forze motivanti fondamentali la paura e l'amore quando abbiamo paura ci tiriamo indietro dalla vita quando siamo innamorati invece ci apriamo a tutto ciò che ci offre la vita con passione, citazione, accettazione questo virus ha inculcato in tutti noi soprattutto paura ha saputo tirare fuori di noi tutte le nostre contraddizioni, anche quelle come singola persona. Proprio per questo è necessario reagire, con sentiti atti di amore, per contrastare tutto il male che tale paura ha provocato e che sta provocando in noi, al nostro modo di pensare, al nostro modo egoistico di esistere. Allora? Allora, allora forse c'è un modo migliore di stare uniti, di sentirci davvero fratelli, che non sia quello di ascoltare l'inno di Mameli, mandato ad intervalli regolari come sottofondo musicale in un supermercato, o di bandiere italiane appese ai balconi, come se ci fosse la nazionale in campo, o di flash mob, in cui si urla, si accendono le luci dei telefonini e si battono i coperchi delle pentole, per far sentire che siamo ancora vivi. I tuoi messaggi basato nel fatto che siamo italiani e sanno solo di cameratismo, di esaltazione collettiva in nome di un'origine, di un genoma. Lo so, per la nostra specie questo è un momento drammatico e non solo per i molteplici morti che l'epidemia sta mettendo, ma infatti chiaramente evidenziato le fragilità del vivere dell'uomo, anche qui da noi in Occidente dove le condizioni di vita e sociali apparentemente non sembravano particolarmente problematiche. Ci ha fatto aprire gli occhi per comprendere che non siamo i signori del mondo e la nostra presunzione di dominare tutto è del tutto fittizia. Siamo parte di un ingranaggio in cui noi non siamo al comando e anche tutti i meccanismi da noi stessi creati artificialmente, quali il denaro, la finanza, sono altrettanto fragili e basati su principi inconsistenti. E se questo coronavirus non fosse principalmente esploso in Cina, in Occidente, negli Stati Uniti, insomma, nei paesi economicamente avvantaggiati, ma si fosse invece diffuso in Africa, in Sud America o nell'Asia povera, come è successo non molti anni fa con Ebola, troppe sarebbero state le persone che non avrebbero potuto permettersi di rimanere a casa, anche solo perché non hanno una vera casa. Troppe le persone colpite dal virus che non avrebbero avuto la possibilità di ricevere neanche un'assistenza sanitaria di base. Forse, allora, a pensarci bene, è stata almeno una fortuna che, almeno questa volta, siamo stati noi, le popolazioni dei paesi cosiddetti civilizzati in prima persona a subire le conseguenze di un virus. Comunque questo sia stato generato. Forse ora gli studi sui vaccini potranno avere maggiori sovvenzioni di quelli ricevuti per i precedenti, come nel caso di quello di Ebola, diminuendo così i tempi necessari a renderli disponibili alle popolazioni. Forse ora si darà maggior ascolto alle persone che già più volte in passato avevano avvertito sul pericolo di pandemie da virus e sulle possibilità di prevenzione. Sicuramente, soprattutto per tutte quelle generazioni che non hanno vissuto l'ultima guerra, questa rimarrà un'esperienza forte, seppur triste. Ma forse a posteriori, magari anche poi solo sorridendo 
e ironizzando sui molteplici comportamenti assurdi visti con i propri occhi o su quelli personalmente vissuti, anche solo inconsciamente, a livello di pensiero, potremmo prendere spunto per fermarci, almeno un istante, a pensare ai nostri sbagli, sia come individui, sia come società, e quindi pensare di contribuire attivamente noi in prima persona per un mondo migliore. E la gente rimase a casa, e lesse libri ed ascoltò, e si riposò, e fece esercizi, e fece arte e giocò, e imparò nuovi modi di essere, e si fermò, e ascoltò più in profondità. Qualcuno meditava, qualcuno pregava, qualcuno ballava. Qualcuno incontrò la propria ombra e la gente cominciò a pensare in modo differente e la gente guarì. E nell'assenza di gente che viveva in modi ignoranti, pericolosi, senza senso e senza cuore, anche la terra cominciò a guarire. E quando il pericolo finì e la gente si ritrovò, si addolorò per i morti e fece nuove scelte e sognò nuove visioni e creò nuovi modi di vivere e guarì completamente la terra così come lei era guarita ed alcune illusioni scivolarono via ed alcuni uomini videro svanire il loro potere ma lo raggiunsero, lo ferrarono e lottarono per riaverlo. Tornate al lavoro, comandarono, costruite muri, ordinarono, spendete soldi per cose di cui non avete necessità, incolpate l'altro, abbiate paura degli stranieri, rispettate il mio potere. La gente disse no, disse non possiede i nostri doni, sono solo nostri e da condividere. La terra ed il suo popolo sono sbilanciati. La soluzione è un'altra, dobbiamo stare ancora in silenzio. La malattia è il nostro insegnante e ascolteremo la sua lezione. La terra è la casa di tutti e noi guariremo noi stessi e l'equilibrio verrà ripristinato. La terra è la casa di tutti e ci occuperemo dello straniero e daremo da mangiare allo straniero e noi ospiteremo lo straniero e noi ameremo lo straniero dentro e fuori di noi. La terra è la casa di tutti.